வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம மனதில் பட்ட வயலில் பிரெக்னன்சி பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிரெக்னன்சிங்கிறது ஒரு ப்ரீஷியஸான டைம் ஒன்ஸ் நம்ம பிரெக்னன்ட் தெரிஞ்ச உடனே நம்ம டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணணும் நிறைய பேர் அதெல்லாம் விட்டுருவாங்க டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுக்கு இருக்கிற வியாதிகள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் பிளட் மற்றும் யூரின் டெஸ்ட்னால் நம்மளுக்கு தைராய்டு இருக்கா பிபி சுகர் அந்த மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தால் முன்னாடியே டாக்டரு அந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் நம்ம அதை வந்து ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகிறதுக்கான மெடிசன்ஸை நம்மளுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் என்ன மாதிரி உணவு பழக்கங்கள் நம்ம வந்து அந்த நைன் மந்த்ஸ் எடுத்துக்கணுங்கிறதையும் தெளிவாக சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு மற்ற பிரச்சனைகள் நம்ம பேபிக்கும் நம்மளுக்கும் வர வாய்ப்புகள் கம்மியாயிரும் நெக்ஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான மந்த் அந்த டைம் வந்து பேபி வந்து ஃபுல் ஃபார்மில் வந்திருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு போன்ஸ் எதுவுமே வந்து அப்போ வந்து வளர்ந்துருக்காது அந்த டைம் வந்து நம்ம ரொம்ப மெதுவாக நடக்கணும் திடீர்னு ஒரு அதிர்ச்சியோ ஒரு நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிறதோ நம்ம மூமெண்ட்டோ எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே இருக்கணும் மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து தான் ப்ரெக்னென்ட்டான விஷயத்தையே வந்து சொந்தக்காரங்களுக்கோ ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கோ சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஏன்னா இந்த ரீசன்னால் அந்த த்ரீ மந்த்ஸில் நடுவில் எப்போவாதும் நம்மளுக்கு ஸ்டெயின்ஸ் ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக டாக்டர் போய் பார்க்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் ஆயிருக்கு நல்ல வேலை அவங்க கொஞ்சம் பயந்துட்டு டாக்டர் சீக்கிரம் போய் கன்சல்ட் பண்ண ஸ்கேன் பண்ணனால தெரிஞ்சுது அவங்க பேபிக்கு ஒன்றும் இல்லை பட் பேபி வந்து அபாட் ஆக ட்ரை பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஸ்கேனில் இந்த காலத்தில் டெக்னாலஜி நிறைய வளர்ந்துருச்சு மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு டென் டேஸ் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் கம்ப்ளீட் பெட் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இன்ஜெக்ஷன் வந்து டூ டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி அந்த பேபியை வந்து கொஞ்சம் அந்த அபாட் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்காண்டி அந்த ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே ஏன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பயம் இல்லை நம்ம கொஞ்சம் நடக்கலாம் எல்லாம் ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு தைரியம் வந்துடும் பேபியை வந்து நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரையும் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயத்தில் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் இச்சிங் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரிகாஷனரியாக என்ன பண்ணோம்னா க்ளீன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணணும் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனால் பேபிஸ்க்கு அது வழியாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது சப்போஸ் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக தென்பட்டால் அவங்க வந்து மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து நல்லது கிடையாது பேபிஸ்க்கு ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அது நம்மளுக்கு வேண்டாமல் அதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்டில் இருந்தே ப்ரிகாஷனரியாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஃபுட்டு எடுத்துக்கணும் ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சால்ட்டே ஒன் டேக்கு டூ கிராம்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சால்ட்டுனால் நம்மளுக்கு நிறைய வியாதிகள் வந்து உண்டாகிட்ருக்கு அதாவது ப்ரெக்னன்சி டைம் வந்து நம்ம இன்னொரு பேபி வந்து நம்ம கேரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம ஃபுட்டில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சாதத்தில் வந்து சால்ட் போட்டு வடிக்கிறத சுத்தமாக கம்ப்ளீட்டாக நிப்பாட்டிடணும் மற்ற குழம்புல அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நம்ம போட்டுக்கலாம் பட் சாதத்தில் நிறைய சால்ட் போட்டு வடிக்கிறதுனால நம்ம நிறைய இன்டேக் பண்ணுறோம் அந்த சால்ட் வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து கேடு தான் ஸோ அதை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணணும் தென் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நிறைய தண்ணி வந்து குடிக்கணும் மேக்ஸிமம் இந்த ஜீரகம் போட்ட தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இளநீர் அந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் வந்து நம்ம குடிக்கணும் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் அது நம்மளுக்கும் நல்லதுன்னு நம்ம குழந்தைக்கும் நல்லது இல்லை க்ரீன்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கணும் ஃபிஷ் நிறைய எடுத்துக்கணும் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கணும் நட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி லென்டில்ஸ் பருப்பு வகைகள் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப 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 நல்லது இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஸ்கேன் எடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் வந்து த்ரீ மந்த்ஸில் எடுப்பாங்க அந்த த்ரீ மந்த்ஸில் எடுக்கிற ஸ்கேனில் வந்து நிறைய டாக்டர்ஸ்க்கு தெரிய வரும் பேபிஸ் பற்றின விஷயங்கள் அப்போவே வந்து சொல்லிடுவாங்க பேபி வந்து நல்லா வளர்ந்துட்ருக்காங்க நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுங்கன்னு அந்த ஸ்கேனில் ஒரு இம்ப்ரெஷன் வந்து சம்டைம்ஸ் நிறைய பேருக்கு இப்போ பார்த்து நான் கேள்விப்பட்டது வரைக்கும் லோ லைங் பிளாசண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வருது இந்த லோ லைங் பிளாசண்டானா
இந்த பிளாசண்டா வந்து நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரையும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நைன் மந்த்ஸ் ஸ்கேனில் வந்து மேலே வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையவே இருக்கு ஸோ அது வந்து சம்டைம்ஸ் டாக்டர் வந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பெ பெட் ரெஸ்ட் எடுக்கணுமா எப்போ நடக்கணும் ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேங்க அந்த பிளாசண்டா வந்து கீழே இருக்குன்னா நம்ம வந்து பயப்பட தேவையில்லை சீரியன் பண்ணுறது ரொம் நமக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம குழந்தைக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா எயிட் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமும் அந்த பிளாசண்டா கீழே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு பேபிக்கு வந்து லேட்டாக ரீச் ஆகும் அதனால் பேபியோட ஹெல்த் கண்டிஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ நம்ம க எதுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை சிசேரியன் பண்ணி நம்ம நல்லபடியாக குழந்தை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நிறைய பேருக்கு இந்த காலத்தில் வந்து ட்ரை ஸ்கின் இருக்குது இந்த ட்ரை ஸ்கின் வந்து பொதுவாகவே வந்து வின்டர் டைமில் வரும் இல்லை சம்டைம்ஸ் நிறைய பேருக்கு சம்மர் டைமில் கூட வரும் அந்த ட்ரை ஸ்கின்னால் இச்சிங் ஏற்படும் ஸோ அந்த இச்சிங் வந்து வயிற்றில் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய இது இருக்குது சான்சஸ் இருக்குது அந்த இச்சிங்கை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணும் இச்சிங்குன்னு இல்லை பொதுவாகவே ப்ரெக்னன்சி டைம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா விளக்கெண்ணெயன்னு சொல்லுவாங்க அந்த விளக்கெண்ணெயை வந்து வயிற்றில் தடவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம போய் பாத் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அது வந்து பேபிக்கும் அந்த கூல் கண்டிஷனை வந்து கொடுக்கும் அந்த வயிற்றில் நெக்ஸ்ட் ட்ரை ஸ்கின் இருக்கிறவங்க முன்னாடியே வந்து கன்சல்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன அந்த தேங்காய் எண்ணெய் குளிச்சிட்டு வந்தோன்னே தேங்காய் எண்ணெய் ஆலிவ் ஆயில்லாம் போட்டு நம்ம உடம்ப வந்து கொஞ்சம் வளவலன்னு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இல்லாட்டி நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகி நம்ம அந்த இச்சிங் நல்லா வைத்தனெல்லாம் சுரிஞ்சோன்னா அது வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆகி நம்மளுக்கு தான் மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம சுரிய சுரிய நம்மளுக்கு அது ஒரு இது இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ ஒரு பார்த்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு இருந்துட்டு வருது சம்டைம்ஸ் பாயில் செக்ரேஷன் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு அது என்னென்ன டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இருந்துக்கணும் தென் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது இது நம்ம குழந்தைக்காண்டி நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஃப்ளாட் அண்ட் நிப்பிள் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் வந்து சராசரியாக நிறைய பேருக்கு வருது என்ன ஆயிடுதுன்னா நிப்பிள் வந்து ஃப்ளாட் ஆயிடுது பேபிக்கு வந்து அந்த நிப்பிள் வந்து அந்த நிப்பிள் பொசிஷனில் இல்லாமல் இருந்தால் அவங்களால் வந்து அந்த மில்க்கை வந்து எடுத்துக்க முடியாது நம்ம குழந்த பிறந்த அடுத்த நிமிஷமே நம்ம பேபிக்கு ஃபீட் பண்ணணும் இந்த சக்கரை தண்ணி அதெல்லாம் வந்து தயவு செய்து கொடுத்துடாதீங்க ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் மில்க் இருக்கே அது வந்து குழந்தைக்கு எத்தனை எவ்வளவோ இம்யூனிட்டிஸ் கொடுக்குற மில்க் ஸோ அதனால் சக்கரை தண்ணி கொடுக்குறத நிறுத்துங்க இந்த ஃப்ளாட் அண்ட் நிம்பிள் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் ஜென்ஸ் டாக்டரோ லேடிஸ் டாக்டரோ ஹெசிடேட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஃப்ளாட் அண்ட் நிப்பிள் இருக்குது நிப்பிள் வந்து கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆயில் வச்சு அதை வந்து நீம்பி வர்றதுக்கான எக்ஸசைஸை வந்து நர்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம பண்ணி ப்ரிகாஷனரியாக இருந்தால் நான் அடுத்து நம்ம வந்து பேபி பிறந்தவனையும் அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த பேபி பிறந்த அந்த டென்ஷனில் நம்மளுக்கு மில்க் வரல அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம் டக்குன்னு வந்து பாட்டில் மூலமாக பம்ப் பண்ணி அந்த பாட்டிலில் கொடுப்போம் பட் பாட்டில் மில்க் எவ்வளோ நல்லதுன்னு வந்து எனக்கு வந்து தெரியலை ஏன்னா அது நம்ம ப்ராப்பராக ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி ஆகணும் இன்னொன்று அவுட் சைட் அட்மாஸ்பியர் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் நம்ம பாப்பாவை பார்த்துக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணுன்னா நம்ம இதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே நம்ம வந்து ப்ரீ பிளான்டாக இருக்கணும் அண்ட் ஃபைனலி நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது பேபி சென்டர் ஆப் பேபி சென்டர்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அதில் நம்ம ஃபைனல் டே ஆஃப் பீரியட் சொன்னால் நம்மளோட டெலிவரி டேட் காமிக்கும் அதில் வந்து சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க டே ஒன்றில் அவங்க பாப்பா இந்த மாதிரி இருக்கும் டே டூ டே த்ரீ ஸோ ஃபைனல் வரையும் சொல்லுவாங்க நம்ம என் என்னென்ன மாதிரி பாப்பாவுக்கு வளர்ச்சிகள் இருக்கும் என்னென்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதில் வந்து உங்களால் முடிஞ்சது மட்டும் பாருங்கள் ஜஸ்ட் பாருங்கள் அதில் உள்ள நல்ல விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம கேதர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அபவ் ஆல் ஹாப்பினஸ் இஸ் த பெஸ்ட் மெடிசன் ஃபார் ப்ரெக்னன்சி எப்பயுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுதான் பாப்பாவுக்கு வந்து நம்ம வெளியில் உள்ள மெடிசன் சாப்பிட்றத விட நம்ம கொடுக்குற ஹாப்பினஸ் அண்ட் அவங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷனும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்